ఎస్ ఆపరేషన్ అచ్చు హంట్ ఆద్య భాగం సక్సెస్ చూండేలా చూకొత్తి శేషం భాగం స్క్రీన్ ఎల్ నిన్న ఫ్రాడ్ బుద్ధి అవారం సమ్మదిచిరికును న్యాన్ ఫ్రాడ్ ആണ് అలే అన్న బిని డీల్ వేండన వచ్చాలో ఓ న్యాన్ ఒక తమాస పర్నేలే సైన్స్ మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ నమ్మడ ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ആണ് నీ ആണ് మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ ന്റെ అవతారక నాళ ఛానల్ ఆఫీస్ ల నమ్మడ ప్రెజెంటేషన్ సక్సెస్ ఆయాల్ నమ్మడ రెండు పేరడ లైఫ్ ആണ് మారാൻ పోనది ఎండి జీవితం పండే మారియదా తమ్మిల అడిచి పిరిన పప్పే మమ్మే 13వ వయసుల డివోర్స్ చేదవలని ఈ సైన్స్ అది కళ్ళన్నాను నేను వయసు అరిచదు సారీ అరికన ఆరు ఉండర్నిల్ల వయసు అర్నేదను వేణం പറയാ అన్ను മുതൽ ఇన్ను వరే ఈ సైన్స్ లో ఉండయ రిలేషన్షిప్ గలి నీకు ఒక ప్రత్యేకత ఆన ఉల్లదు నీ ఆన ఎరిట సంఖ్య తెగచవన్ ఐ మీన్ 10 ఆమన్ దట్స్ ఇట్ మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ మలయాళ టెలివిజన్ చరిత్రతిల్ ఆద్యమై ఇండియా నెట్ ఛానల్ అవదరిపికున బైక్ ట్రావెలర్ కన్యాకుమారి മുതൽ కాశ్మీర్ వరే భారతతిండే హృదయమెడుపుల్కై కాదోర్తు ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര കൂടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സർ ട്രാവൽ ടൂറിസം എന്നീ സെക്ടറുകളിൽ നിന്ന് വേണ്ടതിലധികം പരസ്യം നമുക്ക് കിട്ടും ബൈക്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് രാജീവനുണ്ട് ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹിറ്റ് ആണ് സർ ഈ റിയാലിറ്റി സീരീസിന്റെ കാട്ടിയൊക്കെ ഭേദമാണ് ജോൺ ജതി ഗിവ് ടു ട്രൈ ഒരു ചെത്ത് ചെക്കനും അടിപൊളി പെണ്ണും കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ഒരേ ബൈക്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറി ഒരു ബൈക്ക് ചുറ്റിക്കളി നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വാ നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് വരാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് വളരെ പുതുമയുള്ള ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് പുതുമയുള്ള ഏതിനെയും ജനം സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ സംഗതി ഇങ്ങനെ ഒരു ജയന്തി ജനതാ എക്സ്പ്രസിൽ കയറ്റി വിടണമെന്ന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്റെ കാശ് പോകണ്ടെങ്കിൽ കാശ് പോകുന്ന കാര്യം മാത്രം പറയല്ലേ ജോണെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് നിങ്ങൾ കലക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റ് സയൻസ് ആണ് ഫോർ ഷുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അത് വരും വരാതെ എവിടെ പോകാനാ എനിവേ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ഇത് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനിക്കൊരു ലൈഫ് ആണ് സാർ തരുന്നത് താങ്ക് യു മാഡം ഈ ജോലി എനിക്കൊരു പുതിയ ലൈഫ് ആണ് തരുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫേക്ക് ബയോഡിറ്റി ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം സോറി മാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം വല്ലാതെ വഴിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ബയോഡേറ്റ തിരുത്തിയത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും ജോലി തരില്ല ഐ എം സോറി കോൾ സെന്റർ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ബയോഡേറ്റ തിരുത്താതെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം പറയണം ഈ കാറിന്റെയും വീടിന്റെയും ഇ എം ഐ എന്റെ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോ മാം എനിക്ക് ഈ ജോലി അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം ഐ എം ഫിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സിന് ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തു നെറ്റിയിലെ മുറിവ് എങ്ങനെയുണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുറിവ് വളരെ പേഴ്സണലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല ഇല്ല പറയാം ആദ്യ പ്രണയത്തിന്റെ മായ്ക്കാനാവാത്ത മുദ്ര ഫസ്റ്റ് ലവ് വെരി ഗുഡ് പറ സെയ്റ്റ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ടാങ് വെൽ ഷീ വാസ് എ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ വി അറ്റൻഡ് ദി സെയിം സ്കൂൾ ആൻഡ് ഷീ വാസ് എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് അബവ് മീ ഐ റിയലി ലവ്ഡ് വാച്ചിങ് ഹെർ പ്ലേ ഇൻ ഫാക്റ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ക്രഷ് ഓൺ ഹർ ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഷീ നീവ് ഇറ്റ് ടു വെൽ ഐ റിയലി ട്രഷർ ദോസ് മൊമെന്റ്സ് One day, she asked me to shoot the basketball. Then she lifted me up and helped me shoot the ball. And as we did so, we lost balance and I fell face down. My forehead started bleeding and left this permanent mark on my first crush. At times, 
it still hurts you know not here but here ivide varu ആദ്യ പ്രണയം ശ്രീ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി ഞെടി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ താങ്ക് യു മാം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു ഈ ജോലി എനിക്കൊരു പുതിയ ലൈഫാണ് തരുന്നത് ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അതെന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു സയൻസും രാജീവ് വന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ട്രാവൽ ഷോ ചെയ്യാൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഡയറീസ് അത് കൊള്ളാമല്ലോ പക്ഷെ അതിനെന്നാ അച്ഛൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അല്ല ഈ രാജീവും സയൻസും കല്യാണം കഴിച്ചവരാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വി ലിവ് ടുഗെദർ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബന്ധനങ്ങളില്ല തുറന്ന വീട് ഞാൻ കുറച്ചുകാലം സയൻസിന്റെ കൂടെ മുംബൈയിൽ താമസിച്ചു ഇനി കുറച്ചുകാലം സയൻസിന്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിലും എന്റെ അടി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു കോളെ ജസ്റ്റ് ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തോന്ന്റിജ് നമ്മുടെ കാലത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ മുക്കാലി കെട്ടിയിട്ടടിക്കും നാട്ടുകാർ അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഒരു ലിവ് ഇൻ കപ്പിൽ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ കേറ്റാവുന്നവരെ മാത്രമേ ചാനലിലും കാണിക്കാവൂ അച്ഛന്റെ വായ നോട്ട ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ലിവ് ഇൻ കപ്പിൽ വരെ എത്തിയല്ലേ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ അതേ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ചു പോയ വിഷമം ഇനി വേണ്ട കേട്ടോ അച്ഛന്റെ മോള് കൃത്യസമയത്തിനാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്കിന് പോയാലേ ഒരു ലിവിൻ ചെറുക്കനെ അവൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലക്ഷണമാ അയ്യോ ചങ്കി കുത്തുന്ന വർത്താനം പറയാതെടി എന്നാ എന്നാ പറ്റി ആ എനിക്കറിയാൻ പയ്യില്ല കളിക്കാത്ത സമയത്തെല്ലാം ചാറ്റിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എപ്പോ നോക്കിയാലും അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാ കിടപ്പ് ഇന്നത് കുരിയറിൽ വേറൊരു സമ്മാനം മുൻ ടെന്നിസ് താരം മാർട്ടിന നവ്രാറ്റിലോടെ ബീങ് മൈ സെൽഫ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഞാനത് പണ്ടേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ അന്ന് അത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഏതോ ചാറ്റ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ വായനയോടെ വായന എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല ചാറ്റ് അനു അറിയത്തില്ല അരെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വായി നോക്കാനല്ല ചാറ്റി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പിള്ളേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വായി നോക്കാൻ മാത്രം ചാറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ പേര് പറയാവോ ഞാൻ ക്ലൂ തരാം ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണ് നീ യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് എ വെരി വെൽ എനിക്ക് അഞ്ചുവിന്റെ മുറി പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ നോക്കുവോ ചെല്ല ചെല്ല അഞ്ചു ഉറങ്ങി നോക്ക് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ശ്രേയേഷ് കപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അഞ്ജുവിനുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ റൂം എന്നറിയെ അയാളുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫൗസിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാന്ന് വിചാരിച്ച് അതെ അതെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് മാഡോ ഒന്ന് അഞ്ജുവിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ലിമിറ്റേഷൻസും പാടില്ല സെക്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേരൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തുറന്നു പറയണം പിന്നെ മിസ്റ്റർ അലക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് അല്ല ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത ഫ്രണ്ടാണ് എ ഫ്രീ ബേർഡ് ഐ ലവ് മൈ സെൽഫ് സത്യസന്ധരായ ഭാര്യമാർ കുറവാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ അതിലും കുറവ് ഈ ശ്രേയേഷ് കപൂറിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം അതെന്റെ പണിയാണ് പല സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റുകളിലും അഞ്ജുവിന്റെ പടം വെച്ച് ആരാധനയുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഫാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല 
ഞാൻ ഈയിടെയാണ് കുറെയൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ സാനിയ മിർസയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ചാറ്റ് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനവും സ്വീകരിച്ചേക്കരുതെന്നു അമ്മയിങ്ങ് വന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിക്കാം കിടന്നുറങ്ങ് നാളെ കാലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസിലാ അമ്മേ കംസെറ്റ് ഇത് അമ്മ ഈ ടെന്നെ സ്റ്റിപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെ കോച്ചിങ്ങിന്റെ നിലവാരം തന്നെ കൂടും റിയാലിറ്റി ഷോകൾ വന്നപ്പോ ജീവിക്കുന്നതെന്തിനാ അമ്മ എത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നു ദേ അമ്മയുടെ ഒരു സ്കൂൾമേറ്റ് ഓൺലൈനാ ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു റോസ് അല്ലേ നോക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഹായ് ഞാൻ ശ്രീകുമാർ റോസിന്റെ പഴയ ഒരു ഫാനാ നോക്ക് അമ്മയ്ക്കൊരു ഫാൻ വെയിറ്റ് ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കണമെന്നില്ല ഔട്ട് പെറുക്കി ആയിട്ട് കുറെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതാ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി ആ ചെറിയൊരു ഓർമ്മ ഒരിക്കൽ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ നെറ്റിലേക്ക് ഇടാനായി റോസ് എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ താഴെ വീണു അന്ന് എന്റെ നെറ്റി മുറിഞ്ഞു നെറ്റിയിലെ ആ മുറിവ് ഇന്നും കാണാം ഫോട്ടോയിൽ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ നമ്മൾ പൊതിച്ചോരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു കഥന കഥയാണ് ഒരു കണ്ണുനീര് സീരിയൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കോൾ സെന്ററിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു Okay, here goes for you. He loves you. Yeah, yeah, yeah. <laughs>